ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പൊന്നമ്പീസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയ ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ച് കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ട്രഫൽ കേക്ക് ആക്കി മാറ്റുന്നതെന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ മദറിലോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബർത്ത്ഡേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ കേക്കാണ് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു ഹാഫ് കപ്പ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ടിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു ക്ലീൻ ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഫിയോണയുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ പോവാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് ആവാറായപ്പോഴേക്കും ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൗഡേഡ് ഷുഗറും ചേർത്തിട്ട് അതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ഷുഗർ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കിയ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ചോക്ലേറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ ആ കേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മളൊരു ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് നാലോ അഞ്ചോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തതാണ് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ലെയർ വെച്ചിട്ട് അതിലും ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇട്ട് ഒന്ന് വെറ്റാക്കിയിട്ട് അതിലും നമ്മൾ ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ലെയറും ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ലെയറും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തും ഒക്കെ ക്രീം തേച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഫിനിഷിങ് സ്റ്റേജിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ക്രീം ഒക്കെ ഒന്ന് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് തുടച്ച് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഗനാഷ് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അത്ര ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടും വരാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗനാഷ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഗ്ലേസിങ് ഗനാഷിന് കിട്ടും ഇനി ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്കിലേക്ക് ഗനാഷ് ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ കേക്കിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഗനാഷ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്താതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ട്രഫൽ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത